Hello, good evening, guys. How are you today? Fine, teacher. Thank you. Hi, Morena. How are you? Let me see. How many people do we have here? Brigitte, Morena, Lorena, and Cecilia. Only girls. Oh, the last class was only girls, too. Well, girls are very, very um, punctual. <laughs> okay, <laughs> let's share the... Let's share the, the content for today. Okay, let me see. I don't know if it's recording. Let me see if it's recording. Yeah, it is recording. Hey, welcome, Erica. Uh, hello, me... te hello, teacher. Good afternoon. Good night. Good evening. It's almost uh, good evening. 10. Good evening. It's almost <laughs> nine. Oh, oh sorry. <laughs> <laughs> Good evening, <laughs> everybody. Okay, everyone. Yeah, <laughs> everyone. Okay, let me see. Safari. We will share the content. A ver, donde estamos. Hicieron bastantes preguntas ahora de la de la plataforma. Exactly about the platform and the YouTube and everything. So it is like a lot of questions. Let me see. We are PI2. Mm -hmm. How often do you exercise? Oh, Kate and Ruth, we will, we were making, um, I shared the accents, the different accents in the US. Did you check the video? Yes, teacher. How, how did you find it? Very interesting or funny. Very funny. Very funny. Did you see the differences in between accents? Interesting. Huh? Interesting. Interesting. Yeah. Yeah, you see that the South people is like, wow, wow, wow. You like, mm -hmm. and people from Mississippi is, I got a phone call. It's like very it's strange, the pronunciation. And Iowa is like very quickly, <laughs> Iowa. Mm -hmm. And LA, LA, oh my God, New Mexico is like kind of Spanish, New Mexico. And uh, LA, yeah, it's because a lot of people is from Latin America, a lot of Mexican people and Salvadorian, remember, the Departamento 15, <laughs> the biggest community outside El Salvador in the world is in Los Angeles. Okay, let me see. Hmm, this is knowledge. Are you showing, are you seeing my screen? Knowledge yes. check. Oh, this was the, yes. the, the question, yeah? Did you, did you were able to solve it? No? Did you make the, the knowledge check? No? Teacher, good evening. Good evening, Lorena. I have a trouble with the uh, sentences, sentence number four. Uh huh. We, we shared the, the, the answer through WhatsApp because another people have the same problem. Okay. Mm -hmm. Let me see. I think a lot of people have made the, let's, let's solve it to, to see the answers. Okay. Instructions, complete the following questions, guide yourself with the answers. Choose from how often, how well, how good, how long. Okay, how often, que tan a menudo. How well, que tan bien. How good, que tan bueno. How long, eh, cuan largo. Cuan largo, verdad? How long, how long it will delay the class. Oh, one hour. How long will you be here? I'll be here at 10. How long the soccer uh, game will delay? Mm, if I'm not mistaken, one hour and a half. How long are you going to take a shower? ¿Cuánto te vas a tardar en la ducha? Mm, I think 30 minutes. <laughs> okay. Okay, Num uh, letter A, number one. It, it is a dialogue, right? 
So we have to, we have only four possible answers. A, space at volleyball. B, I guess is I, I, hmm, something is missing here. I pretty, I am pretty, I am pretty good. I often play on weekends. It's like maybe how good, right? Okay. ¿Qué tan bueno eres en voleibol? Y le contesta. Mm, I guess, es como yo creo, yo creo que soy bueno. Yo a menudo juego o los, los fines de semana. So that is how good. Eliminate how good from the list. Number two, letter A, space, spend online. Spend online, están hablando de gastar dinero en línea. About an hour after dinner. Spend es pasar tiempo también. Spend es gastar y pasar tiempo o invertir tiempo, invertir tiempo o dinero. About an hour after dinner. I like to chat with my friends. Entonces es cuánto has, eh, gastas, ¿verdad? O cuánto pasas en línea. ¿Cuánto te echas en línea, verdad? Y le dice, cerca de una hora después de la cena. Me gusta ch chatear. Chatear es platicar. Chatear con mis amigos. Platicar, pero chatear es como, uh, como con mi círculo cercano. Me gusta chismear, por ejemplo. Algo así. Como estar fregando con mis amigos. Ok, now we have how often, how well. How good, how long? Ya me eliminamos. How good and how long? Ahora, letter number three. A, a space. Play cards. Once or twice a month. It's a good way to relax. Está hablando de frecuencia. Y play aquí no es de música. Play aquí es de jugar. Jugar cartas. Le dice... How often? How often? How often? Me imagino que do you play cards? Once or twice a month. Una vez o dos veces al mes. Es una buena forma de relajar, de relajamiento. It's a good way to relax. And number four, que estaban ahí, verdad? Es how well. La que sobra, okay. verdad? How well? Espérame, quiero ver las respuestas. Yo la, la mostré. Ahí está. Well, how well can you? Que también puedes typear. Type, eh, mm -hmm. Bueno, es, un, es como un Spanglish. Typear es digital. Ya las vemos completas ahora. Las vamos a leer. Número uno. How good are you at volleyball? ¿Qué tan bueno eres tú en voleibol? Yo creo que muy bueno. Yo a menudo... Eh, Perdón. Yo a menudo eh, juego fines de semanas. En la segunda, how long do you? ¿Qué tanto te tardas en, en línea? ¿Qué tanto pasas en línea? How long do you spend online? About an hour after dinner. Cerca de una hora después de la cena. Me gusta platicar con mis amigos. Número tres, A. How often do you play cards? ¿Qué tan a menudo eh, jugas cartas? Una vez o dos veces al mes. Es una buena forma de relajarse. Y la número cuatro, how well can you? Type. ¿Qué tan bien podés digitar o escribir en... en Escribir en, en, por ejemplo, en computadora, me imagino, ¿verdad? O también, eh, si es type, es computadora. No podemos typing en el celular. Para celular es texting, no es typing. Not very well, actually. No muy bien, de hecho. Necesito tomar una clase de mecanografía, sería typing. La de antes, ¿verdad? La clase de mecanografía. Que ya no existe. <laughs> okay, so this is the answers. 
These are the answers for the knowledge check. Is it clear now? Yeah. Teacher, y en el 2.11, en number four. Uh -huh. 1.11, uh -huh. number, number four. four. Uh -huh. How well can you type? Mm. That is the answer. Mm, okay. Okay. That is the mm. answer. No, in the section two. Two. Uh -huh. oh, in, we are, we are not already. Level. We are not already there. Ah, okay, okay. We okay. are just here right now in ah, okay. one point eleven. Probably ah, okay. we will do it maybe today or tomorrow. But okay. we will solve it, okay? Okay. Okay. Let me see. Next. One point eleven twelve. Eleven. In this section, participants will read a survey. What is a survey? Do you know what is survey? Encuesta, teacher. Exactly. About health and fitness. What is health? Salud. Salud and fitness. Fitness. Like exercise. Exercise. Mantenerse en forma. Exactly. Fitness. Mm. Estar en forma. Good. Notice all questions use how. Okay, we will use how. Health and health and fitness and fitness quiz. Instructions. Take the quiz and add up your score in a piece of paper. Find out how fit you are. What is add up? Is that phrasal verb or a two word verb? What is add up? I'm talking about this word, add up. What is add? Agregar. Sorry. Agregar. Sumar, uh -huh. add. Mm -hmm. Okay, agregar. pero si lo pongo con up, ¿qué significa? Aumentar. Exactly. I am on a list. Y yo voy a ir aumentando puntaje según me vayan preguntando. Y al final voy a sumar y voy a tener un score, un resultado. Sumar es solo el micrófono de esto? una operación. Pero ARAP es que a lo que me dé, yo le voy a ir sumando más. O sea que voy a hacer solo un total de todo. Ok, let's... Eh, let me see if I can... This is Google Drive. Yeah. I will. Um, I will uh, zoom in. Let me know if you can see it. It is okay in this way. Can you see it? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Your food and nutrition. Me gustaría bajarlo mejor porque me molesta. Lo voy a bajar para verlo mejor. Okay, that is great. It's better. Ah, igual me dio. <laughs> okay. Is it clear for you? Or is it too, too small? Can you see it? No, teacher. No, 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 chiquito, no teacher. Vaya, entonces vamos a hacerlo más, más grandecito, a ver si se deja. ¿Allí? ¿Lo ven bien? No, teacher. No, tampoco. Dios mío. No, no se ve nada, teacher. Ah, pues, vamos, no se ve nada. Ah, es que no estoy... No. Ya sé, ya sé, ya sé qué pasó. I'm sorry. I'm not sharing the correct uh, screen. Okay, can you see it now? Yes. Okay, yes. perfect. Okay, this is a reading health and fitness quiz. How healthy and fit do you think you are? Skim the questions below. 
I maybe told you about the difference yesterday in between scheme and scan. Scheme es ir cuidadosamente, uno por uno. Scan es como darle como un, un general view. Como que yo veo, ah, sí, unas, unas cuantas palabras, sé que son dos columnas, pero no sé específicamente de qué está hablando. Pero Skim le está pidiendo que vaya una por una, cuidadosamente. Skim the questions below. Then, guess your health and fitness score from zero, very unhealthy, to 55, very healthy. Vamos a ir sumando, ¿verdad? Aquí la lógica es que la pregunta uno, dependiendo de lo que contestemos, Vamos a ir sumando los puntos que dicen. Okay. So, I will make the quiz for you and you will write uh, down on a paper your score, okay? Are you ready? Yes. Okay. Yes. Your food and nutrition points. We have four sections. Your food and nutrition, your fitness, your health, and rate yourself. That would be the answer. Okay. Question number one, how many meals do you eat each day? What are they asking about? Remember the topic is how. How many is a very common question. Do you, you use how many when you are using countable nouns? And you use how much when you can't count the things you are having. How many meals do you eat each day? Option number one, four or five small meals. Number two, three meals. Number three, one or two meals. Okay, do you understand the question? Yes, que cuánto alimento comemos cada día, dice. Alimento no, que es un no. meal. Comidas. 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 ¿Cuántas comidas hacemos comidas. cada día? Pero comidas. le está preguntando how, how many, porque usted no se come 700 mil comidas al día, ¿verdad? Usted las puede contar, lo más que puede hacer son cinco, lo más. Pequeñas, es la primera opción, ¿verdad? Cuatro o cinco pequeñas comidas. Es para acelerar el metabolismo, supuestamente. Si usted responde la primera, le, se pone cinco puntos. Es que como un pajarito, ¿verdad? En la mañana un yogur, a mediodía una, de repente una fruta, a mediodía una carne, ¿verdad? Lo que recomiendan, una comida colorida. De ahí el snack de la tarde, ¿verdad? No, no, no empanada, ¿verdad? Sino que una semillita, ¿verdad? Y en la noche su comida liviana, ¿verdad? Su cerealito, su sopita, cosas así. Primero son lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Normalmente, si tenemos esa bendición de tres tiempos de comida. Igual, uno o dos, si usted hace ayuno intermitente, que yo está de moda, el ayuno intermitente. ¿Verdad? Ahí cero, nada, sacó cero, punto. <ríe> ok, number two. How often? That is another question with how. How often do you eat at regular times during the day? What is how often? ¿Con qué frecuencia? Yeah, we're talking about a frequency adverb, but the, a menudo, exactly. A menudo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tan a menudo? ¿Qué? ¿Qué tan a menudo? Tan a menudo tú. Uh -huh. no, no sé, mira. ¿Tú Come. comes? Regularmente. No, no dice regularly. Dice regular times. ¿Qué significa eso? Se refiere a la hora. Exactly. Regular times is probably 6 a.m., 12. Y algunas personas cenan temprano como yo, de entre 6 y 7. Y hay gente que está cenando a las 8 o a las 9. ¿Verdad? Aunque uh -huh. llegue temprano, cenan a esa hora. Porque a esa hora quizás se reúne toda la familia y comen juntos. Entonces... Le está preguntando prácticamente que tan a menudo no comen sus tiempos normales, ¿verdad? Regular es que hay un horario, ¿verdad? Pero hay días que usted no va a poder comer a esa hora. Entonces, how often do you eat at regular times during the day? Almost always, casi siempre, usually, usualmente, hardly ever, difícilmente. Quizá tengo un trabajo que 
pobrecito, ¿verdad? Por ejemplo, los que andan repartiendo cosas, comen en el camino donde encuentran. <ríe> no pueden, ¿verdad? Los buceros, los repartidores, pobrecitos comen cuando les toca. Ok, number three. Check your points. Remember, five, three, zero. Ok, how many servings or fruits or vegetables do you eat each day? What is how many servings? What is servings? ¿Cuántas porciones? Perfect. ¿De qué? ¿Porciones de qué? De frutas o vegetales. O vegetales. Perfect. Ok. Option number one, five or more. Number two, one to four. Number three, none. No come fruta ni vegetales. Nada, ¿verdad? Nada. Ok. Number four. How much junk food do you eat? What is junk food? Comida chatarra, creo. Perfect. Junk food. Yeah. That is McDonald's, pollo campero, pizza, hot dog, todo eso, ¿verdad? ¿Qué tanta comida chatarra comes? How much? ¿Qué tanta? Yo no la puedo contar. Solo es un concepto general, porque por eso ocupo how much. No voy a decir how many junk food. Si le voy a preguntar how many is how many hamburgers can you eat? Luego me como tres, ¿verdad? Tres de las queso burgués, de la o de las kids. O le puedo decir no, I I I like baked nature, only one. Bye. Very little, bien poquito. About average, promedio. A lot, un montón. ¿Verdad? Esas son las respuestas. Number five. Do you take vitamins? ¿Qué está preguntando ahí? Que si toma tomas vitaminas. vitaminas. Tomas vitaminas. Ok, number one. Yes, every day. Uh -huh. Usually it's every day, vitamins. Todos los días, ¿verdad? Todos los días la pastillita. Sometimes, a veces, no la última. No tomo vitaminas. Ok, now this is the first topic. Now we have the second one, your fitness. Number six, how often do you exercise or play a sport? What is the question about? How often? ¿Qué tan a menudo, menudo? menudo haces ese ejercicio o algún deporte? It is, haces ejercicio, are you sure? ¿Qué tan a menudo ejercer? ¿Ejercitas? Ejercitas. Make exercises, haces ejercicio. Exercise only okay. es ejercitarse. Good. Okay. How often do you exercise or play a sport? ¿Qué tan a menudo te ejercitas o, o practicas un deporte, verdad? O juegas un deporte, para traducir más específico. La, la número uno, three or more days a week. Tres o más días a la semana. Once, eh, perdón. One or two days a week, uno o dos días a la semana, never, never, nunca. No, ni juego, ni me ejercito, ni nada, ¿verdad? Okay, number seven. Which best describes your exercise program? Which best? Es que están diciendo, preguntándome ahí. Which, ¿Qué es which? ¿Cuál? Nunca. Pero aquí no significa, eh, eh, bueno, sí, puede ser cuál, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Best? Mejor. Uh -huh. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál mejor? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mejor programa de ejercicio? No. That is not the translation. Which best describes your exercise? ¿Cuál? La mejor. mejor. ¿Tu programa de ejercicio? No. no. <risa> sí tienen la idea, pero no lo están traduciendo bien. Eh, ¿Cuál programa de ejercicio te describe mejor? Te describe mejor. Uh -huh. Uh -huh. Ya casi, ya casi, cal, mm. medio caliente, ya casi. <risa> A ver, which best? ¿Cuál? ¿Cuál es el que mejor describe tu programa de ejercicio? Esa ¿Cuál es? Which ¿Cuál best es el describe? que mejor? 
¿Cuál es? ¿Cuál es el que mejor describe tu programa de ejercicio? Which best describe? ¿Qué es lo que mejor describe? Porque es una, es una como general, ¿verdad? No tiene como artículo. ¿Cuál es la que mejor describe? ¿Cuál de las opciones que están dando es la que a mí mejor me describe en mi programa de ejercicio? Yo voy a escoger cuál es la que más me parezco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la número uno, both weight training and aerobic exercise. What, what is both? Ambos. Uh -huh. ¿Cuáles son las opciones de ambos? Uh, training, weight. What is weight, training? Weight, entrenamiento, pero weight, no sé. I don't know. Ah, acuérdense Esta. cuando leemos de atrás peso. bastante. Ajá, por ahí hay un caballero. Pesa. Con peso. Eh, ajá. Pero pesa es lift weight, levantar pesas. ¿Qué será solo weight? Sí, como tres de Solo peso, peso ¿verdad? Entonces es un entrenamiento de peso. Para hacer en la mañana. Un entrenamiento de peso. Entrenamiento de peso y ¿qué más? Aerobic exercise. Ejercicio aeróbico. Ahí podemos poner, eh, saltar, hacer así, ¿verdad? Para abajo, para arriba, mover los brazos, todo eso. Ahora, la otra opción es either. What is either? Either. Who knows what is either? ¿Algún? No. No. Vaya, otro aquí tenemos dos cosas. La primera opción me dice que hace ambos. Eh, entrena ambos, pero no me dice cuánta cantidad de ambos. Yo puedo hacer 20 minutos de uno y 40 de otro, por ejemplo. Gente que hace mucho aeróbico y al levantar pe eh, hacer peso ya es poquito, ¿verdad? Pero eh, either significa que hace la misma cantidad. Either es igual. Mm -hmm. O sea, hace cualquiera de los dos. O hace entrenamiento de peso o hace ejercicio aeróbico. O sea, un día, tal vez lunes, miércoles y viernes, hace peso y, el otro, y los otros dos días hace aeróbico. Ahí la opción es or. En la red de arriba es and. Esa es la diferencia. Por eso ocupa el either. O sea, que le da igual cuál de las dos haga. En cambio, en el otro sí. Tiene que combinar. Si usted siempre combina, escoja la primera. Si hace igual cantidad de, de, de ejercicios de peso o de aeróbico, es la número dos, tres puntos. Pero si no hace ninguno, es la última. Non. Non. Uh -huh. Como que dijeran monja, que también se dice non. Monja. Ok. Number eight. How important is your fitness program to you? ¿Qué estamos preguntando ahí? ¿Qué tan importante es tu programa de ejercicio? No. Perfecto. Sí, puede hacer el ejercicio, tu programa de estar en forma, ok. Uh -huh. Pero ahí lo importante, acuérdense que estamos analizando how. How important. ¿Qué tan importante? Ahí el how no es cómo. Ahí el how es qué tan importante. Así se traduce. How important is your fitness program to you? Number one, very important. Number two, fairly important. What is fairly? Fairly. Bastante importante. No, totally the contrary. No. Fairly. Es como que si ese día hay que ir a fiesta o hacer ejercicio y me voy a la fiesta. ¿Será importante para mí? No mucho, ¿eh? <ríe> o sea, very no important. tan importante entonces. Ajá, fairly es como que, allá, vea, o sea, sí es importante, pero no es así como que todos los días voy a concienzudamente hacer ejercicio, ¿verdad? No, o sea, fairly es como que, ah, como si, eh, so, so, fairly, allá, ¿verdad? Not very important es que de plano no le importa, vea, o sea. O sea, el fairly es como que algo le importa, ¿verdad? O sea, sí está pagando. Más o menos, podría ser. 80, ¿verdad? 80 en el gimnasio, pero va dos veces a la semana, ¿verdad? O sea, desperdicia. En cambio, el very important probablemente va seis veces a la semana. O cinco. 
Entonces, si usted está pagando y dice fairly important y no lo está usando, es porque no mucho. Y not very important es que de los siete días va uno o ninguno. Y no le importa, pues, o sea. Sure. Can, okay. can you do zoom to the picture, please? Yeah. I don't read. Okay, no problem. It's better? Thank you, it's better. Okay, you're welcome. Okay. The la de ya casi terminamos para el score. A ver cómo salimos. Your health, tu salud. Nine, ten, and eleven. Nine. Which best describes your weight? ¿Qué está preguntando ahí? ¿Cuál es el peso que está preguntando? Which, uh -huh. which best describes your weight? What is which? Solo which? ¿Cuál? ¿Cuál? Perfecto. Best ah. describes? Mejor te describe. ¿Cuál es la mejor descripción? Mejor describe mejor descripción. El, el peso. Uh -huh. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el sujeto de, de esta? ¿Cuál es el, lo más importante de esto? El your eh, No, el your weight. Ajá, pero el your uh -huh. weight se pudiera sustituir por un pronombre que es it. ¿Verdad? Uh -huh. Y cuando es it, es tercera persona. Por eso pone describes con ese. Uh -huh, okay. La tercera persona viene de your weight. O sea, ¿qué mejor describe tu peso? Which no es cuál ahí. O cuál, uh -huh. podría ser cuál mejor describe tu peso. ¿Cuál de estas opciones? Podría ser ambas traducciones. Number one, within. What is within? Entre. Entre. No. What is the difference con in, con in between? Within and in between significan lo mismo o son diferentes? Mm. Between es como en medio, no. no. Exactly. 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 <laughs> Bravo. <laughs> within <laughs> es como que o está más para allá o más para acá, pero en medio. Mm -hmm. Pero el in between es exactly in the half. In between, no matter what, 50 and 50. Within es como que por ahí, vean. <laughs> Within six pounds, what is pounds? Libras. 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 En inglés, ¿qué sistema de medición usamos? Pound. Uh -huh. Pero eso que nosotros usamos, otro. O sea, allá son otras cosas. Nosotros usamos el internacional y usamos el, 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 el inglés. Kilogram. Exactly. Kilogram. Exactly. Kilogram. So, Within six pounds, para que expresemos bien, ¿verdad? Three kilograms of my ideal weight. Entre seis libras, o sea, tres kilogramos, acuérdense que una, un kilogramo son dos punto dos libras, de mi peso ideal. O sea, ¿qué mejor describe tu peso? O sea, si mi peso ideal es 140 y ando en 180, vuela, tengo... <ríe> 30 más, ¿verdad? O sea, ando como 15 pounds overweighted. <laughs> Estoy en obesidad 1. Ok. Within 10 pounds, dentro de 10 libras, 4 o 5 kilogramos de mi peso ideal. Estoy más gordito. La segunda es más gordo todavía. O sea, el, digamos que el primero es como que casi le pego, ¿verdad? Porque 6 libras de sobrepeso no es nada. De ahí 10 libras y ya, preocúpese. Y al último es que de plano sí ya está triste. More than 12 pounds. Más de 12 libras, o sea, 5.5 kilogramos. Over, que es arriba, or under my ideal weight. O sea, estoy 12 libras abajo, perdón, over, por uh -huh. encima o bajo mi peso ideal. O me falta o me sobra. Over or under. Hay gente que lucha por subir, de verdad, les digo. <laughs> Hay gente que no. <laughs> so, what is your case? Ahí falta una, en ninguna de las dos, ¿verdad? Ahí falta una que diga que 40 más, pero bueno. <laughs> okay. <laughs> Number 10. <laughs> How often do you get a physical exam? What is a physical exam? Yeah, 
What is a physical exam? Un examen de, de física examen o de educación físico. física. Ajá, pero es un qué, eh, ¿qué quiere decir? Físico. ¿Qué quiere decir exactamente con examen físico? ¿Qué frecuencia nos hacemos un examen físico? No. No. ¿Cómo se dice también doctor? ¿De qué otra forma le puede decir a un doctor? Physician. Nutricionista. Physician. Okay. So, chequeo general. Exam, correcto. Es un chequeo médico lo que me está preguntando, no un examen físico. Me está preguntando, how often do you get a physical exam? ¿Qué tan a menudo te haces un chequeo médico? Ah, ok. Ok, so once a year, una vez al año. Every two or three years. Can you please turn off your micros, please? I'm listening to a lot of noise right now. Cecilia, can you please turn off your microphone? Thank you. Okay. How often do you get a physical exam? First option is once a year. Una vez al año. No hace daño. Every two or three years. Cada dos, tres años. Mucho. Rarely. Casi nunca, ¿verdad? Rarely. Es rarísimo. Ahí depende, ¿verdad? Porque deberíamos de una vez al año, por lo menos. Every two or three years is too much. Rarely, no lo aconsejo. Hmm. Okay, so, 11. How often do you sleep well? ¿Qué me están preguntando? ¿Con qué frecuencia duermes bien? No. How often? What no. is how often? ¿Qué frecuentemente? No. No. How frequently is how frecuentemente? How, what, is, what is how often? Mm, a menudo. ¿Con qué frecuencia? A menudo. ¿Con qué? A menudo. Sí, ¿Qué tan a menudo duermes bien? Duermes bien. Es un término general, pero la pregunta mm. es qué tan a menudo. Es un adverbio específico el que mm. me está preguntando. Oh, eh, frecuentemente tendría que decir la palabra frequently y no la dice mm -hmm. usually, usualmente o sea, traducir exacto lo que dice how often do you sleep well ¿Qué tan a menudo duermes bien que duerma ok, duerme, pero que duerma bien es otra cosa entonces, always, siempre usually or sometimes usualmente o algunas veces y la última es hardly ever or never y o sea, casi nunca o nunca. Okay, that is the, the quiz. So rate yourself. What is rate? Rate. It's a verb. Rate. Rate. What is rate? Grandioso, no. No, rate. <risa> Promedio, no. Ratio, por no. Que se califique. Rate yourself. Mm -hmm. Califícate tú mismo. Yourself. Yourself. Mm -hmm. Y dice, de 46 a 55. Excellent, Excellent job. job. Keep up the good work. Mm -hmm. What is keep up? Pues es un two word verb, un phrasal verb, es un uh, verbo de dos palabras. ¿Qué es keep up? When I say keep it up, keep it up. Mantener, mantener. Mantener, mantener. perfecto. Es un encouragement, es un motivation, una frase de motivación. Keep up the, keep, keep, keep up the good work. When you present something to your boss, and everything is perfect, it's a motivation. Keep up the good work, good job. Como it's mantente, a... mantente así, verdad? Mantente, mantente así, correcto. Keep going, keep walking, Johnny Walker, keep walking. Verdad? Ahora, la 31 a la 45, good. Your health and fitness are above average. What is above average? Sobre el promedio. 
uh -huh, sobre el promedio. O sea, estaba mejorcito que el promedio. Le, le dice, bien, tu salud y eh, forma está, son arriba del promedio. O están, acuérdense el verb to be. 16 a 30. Your health and fitness are a little below average. Ya no lo felicita, ¿verdad? De 16 a 30 le dice tu salud y forma y es, están un poquito abajo del promedio. O sea, poquito. Y si ya sacamos 15 o abajo, below or below de 15, ¿verdad? ¿Verdad? 15 o abajo de 15. You can improve your health and fitness. No le, no le trata tan mal, sino que le da como un encouragement. Te dice, tú puedes mejorar tu salud y forma. O sea que no está bien, ¿verdad? Salió mal. Ok. Any questions? No. Yes, teacher. Good okay. evening. Mm -hmm. Good evening. I have a question. Why, ¿Por qué no decimos qué en la pregunta 8? ¿Por qué no podríamos decir qué, qué tan importante? ¿Cómo es que este, uno puede hacer o formular preguntas con how and what? Mm -hmm. Ok. How important. Lo, lo, lo importante acá es de, la clave es si puede sustituir el que generalmente se sustituye con un tipo de nombre. En cambio el how es una acción. Entonces ya con la otra palabra se hace como un tipo de, como de acción en complemento, por ejemplo, how important is your fitness? ¿Qué tan importante? Es un concepto completo. En cambio, si, si usted le dice what's important, no tiene sentido. ¿Qué importancia? Podría decir what's importance. ¿Qué importancia? What importance do you give to your fitness program in your life? Diferente. En cambio, en esto el how, acuérdense que es como una forma de algo que no estoy seguro y quiero una respuesta, que me den una, una como um, noción de lo que yo estoy preguntando. Esto es un test que podemos verlo hasta en una revista, pues, o sea, lo podemos hacer. Eh, no necesito, o sea, un médico no, me, no se va a basar en esto. Un médico me va a mandar a hacer uh, exámenes. Para decirme triglicéridos, colesterol, azúcar, glucosa, todo lo que mire. Pero esto es un test que lo puede hacer uno mismo, sea uno médico, sea uno eh, experto en el tema, ¿verdad? Y también diciendo que muchas veces no vamos a decir la verdad. Hay gente que cree que no necesita ir al médico y va a poner no. Yo no necesito ir al médico, voy cuando me enfermo y a veces ni cuando se enferma. Puede ser que este resultado no me refleje realmente lo que tengo. Entonces esto es solo para dar nociones. Por eso pregunté el how. Porque cada quien tiene su forma de vivir, de comer. Hay gente que no necesita cinco tiempos de comida. Hay gente que hace tres y punto. Y lo hará toda su vida. Hay gente que no, que de repente va a probar, ¿verdad? No, es que es muy gorda. Mejor me han dicho que... Cinco tiempos me aceleran. O va a decir, no, yo solo una. Hay gente que se rebaja comiendo una vez al día. Únicamente. Y lo logran. ¿Qué saludable será? A saber. <ríe> Pero aquí yo estoy midiendo. Por eso es el how. What es específicamente una respuesta bien específica. Pero el how es como una manera, pues, o sea de hacer las cosas, cada quien hace las cosas como quiere, hay gente que no, que no le gusta hacer aeróbicos, hay gente que solo le da las pesas es bien raro, por ejemplo, los hombres casi nadie hace aeróbicos, solo hacen máquinas, pesas, corren las mujeres es raro al revés también, verlas haciendo todo eso, son cuando quieren definir músculos cuando ya definieron ya, cuando ya bajaron masa hay gente que ni sabe qué hacer primero, pues que si el instructor no dice qué hacer, pues no sabe. 
Entonces, esto es el how. Acuérdense que ese es el topic. Usos de how. Y en, de todas las preguntas, de las 11 preguntas, solo una, dos, bueno, hay dos que tienen which. Ninguna tiene what. Ninguna. Todas tienen how. Thank Esta you, teacher. Forma de hacerlo, ok. Ok. Anyone else with a question? No. No. Number one, number two, number three. Okay. Let's go back to the contents. Oh, number two. In this session, participants will listen to a conversation about two people and the activities they did during the past weekend. Posiblemente se ha pasado el cómo a ver, ¿verdad? En esta clase, participantes escucharán a dos personas hablando sobre las actividades que hicieron el fin de semana pasado. Obviamente, verbo, ¿verdad? Verbos, in past. Did you do anything? Remember, did is simple past. We are making questions using did in the beginning and then the pronoun plus complement. Did you do the, remember the verb has to be in present. Yes, Erica? No, teacher, se me, se me puso el solito. Ah, okay. <laughs> okay, conversation. Did you do anything? It's not, did you make anything? No. Did you do anything? Hiciste algo? No sé qué hizo. O si hizo algo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le puede contestar, did you do, do, did you do anything? No. Complete answers. Did you do anything? No, I didn't do anything. Or yes, I did. Plus compliment. Yes, I did. Punto. I was cooking. I was dancing. As, as we're seeing on the on the in the image, karaoke, <laughs> singing, and the other one was. Uh, reading and listening. Spanish was studying Spanish. Okay, I will read it for you once. Lesson and practice. Rick. So remember, every time we have a comma, we have a make a pause. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Rick, that sounds like fun. Did you go to Lucky's? Meg, no, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? Rick, no, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and I studied for today's Spanish test. Meg, our Spanish test is today? I forgot all about that. Rick, don't worry. You always get an A. Okay, let's listen to the audio. Hi to all. Welcome to section seven. We had a great time. In this session, participants will listen to a conversation between two people and the activities they did last week. This conversation will walk us through activities that took place in the past. I really need you to concentrate as we'll begin to study simple past. As you listen to the conversation, write down all the verbs in the past you can identify. Did you do anything special? So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. 
We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today? I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Okay, let's uh, do the instructions. It oh. is recognize the verbs in past tense. Simple past. Okay, did you see one? The first one? What could be the first one? What did you do last weekend? Mm, what is the verb that you've seen past? Do. 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 No, the verb is do. Uh huh. Pero está en present. Cuando hacemos pregunta en yes. pasado, el verbo va en presente, pero eso no es yes. pasado. El auxiliar va en pasado, que es did. Ok. Ok, no, that is not. Ok. Went. Went. Mm, there is one before that. Had. Had, yes. What means that? Had. Tener. No, tuve. in past. Yes. Ah, tuve. 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 Perfect. Okay, now went. What is went? went. Fui. Ajá, uh -huh, fui. Ajá, uh -huh, el pasado fui. de ir. Uh -huh. Okay. In first person. Primera persona. I. I went. Okay, and what is the other one? Sang. 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 What is the present of sang? Sing. 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 And what is sing? Cantar. 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 Entonces se traduce. Canté. Canté. Perfect. Okay. And what is the other verb? Stay. ¿Dónde? Stay. No, there is one. No, we didn't. And then? No, I just stayed. No. We went. This one before. We went. It's... Yes, <laughs> correct. What does it mean we went? Nosotros fuimos. Exactly. Or just fuimos, ¿verdad? Mm -hmm. Okay. And then uh, it's the one that was described. It just stays. What is a stay? It stays. Permanecí. Permanecí, okay. No, permanecí. Okay, permanecí donde? En casa. En casa. Uh -huh. Le quedé en casa. Uh -huh. Y el otro verbo? Started. Started. What is started? Estudié. Estudié. Is that a regular or irregular? Irregular. No. Regular. Regular. Why is regular? Yes. No. Because it's regular. In, 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 in. Porque solo le agrego ed y formo el pasado, el simple past. Perfect. Yes. Okay. Now, do you see another verb? Forgot. 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 Okay. Forgot. What does it mean? Forgot. Olvidé. Olvidé. Uh -huh. Olvidé. Okay, perfect. Yeah, that is that is the that is the, the thing. Uh, the irregular verb here is sank. Sank, porque cambia. El presente sink y el pasado es sank. Sing sang sung. Sing sang sung. Singing. Sing sang sung singing. That is the complete start of verbs. Uh, let's uh, practice that, okay, about the verbs that you saw. It's, oh, oh, first, I want to mention that, did you see the answers that they are giving? They are complete answers. It's not like in Spanish, like, um, uh, for example, did you go to Lockheed? No. No what? No. No, it's no. In English, we have to uh, give complete answers. Did you go to Lockheed? No, we didn't. Suena como un poco redundante en español, que no, no fuimos. 
aquí solo decimos no, nada más, ¿ve? respuesta corta. Pero en inglés sí tenemos que decirlo para usar el auxiliar y usarlo con tracción. Mm, podríamos decir no, we did not. No, está bien, pero generalmente se usa con tracción. No, we didn't. Now, let's see, the first is sang. Sing, sang, sung, singing. Sound. Sound, sounded, sounded, sounding. Uh, went, go, went, gone, going. Stay, stay, stayed, stayed, staying. Forget, forgot, forgotten, forgetting. And that's all. That's all the verbs. Do you have any questions about the vocabulary you see here? No? Can someone please make a very, really quick translation because this is very easy for you. A simple test. So can you please make a translation of the complete dialogue? Two person only. One for brick and the other for make. We have only three minutes, kids. <laughs> Cuatro minutos, tenemos cinco casi. No one? In Spanish, this teacher? Yes, translation. Do you want to be male? Okay. 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 Any, anyone else wants to be Rick? Me. Okay. Okay. Let's begin. Rick. Oh, this so, is Ricardo. Ricardo. Mm -hmm. uh, okay, and Meg. Megan. Okay. And Megan. Okay. Okay, Ricardo. Okay. Um, así que, ¿qué hiciste la semana pasada, Meg? La semana. De la, no. la semana, la, el fin de semana pasado. Perfect. Okay. Oh, tuve. Un buen tiempo. Uh, yo fui a un karaoke bar uh -huh. y canté con unos amigos el sábado. Perfect. Uh -huh. Ricardo. Eso, eso suena bien. Suena muy bien. Eh, no. Hiciste... Why is like fun? Ah, suena eso suena divertido. 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 Suena como divertido. Like es comparativo. Suena como like. divertido. Ok. Eso suena como divertido. Yes. Hiciste. Oh, fuiste con a Luke, Lucas. Uh -huh. Fuiste a Lucas. Uh, remember apostrophe S es signo de pertenencia. Estamos hablando uh -huh. de un bar. Entonces le está preguntando, ¿fuiste al de Loki? Al de Loki. Al okay. de Loki. Es como que pupusería. ¿Fuiste a la de Holocuilta o fuiste a la a de lo, los planes? Al, la Lucita. Okay. Donde la niña Lucita. A la de la niña Lucita. Ok. <risa> pegan, pegan. No, no fuimos. Perfect. Uh -huh. Nosotros fuimos al nuevo lugar del pueblo. En el centro. centro. En el centro. Ajá. O abajo, hacia abajo de la ciudad. Downtown. Downtown en ciudad. el centro. Uh -huh. eh, ¿Qué hay de ti? ¿A dónde fui? ¿Fuiste a algún lugar? No, yo no fui a ninguna parte esta semana. Eh, la, el fin de semana pasado. Solo estuve no, estudiando en casa. Translation. Es, no, I didn't go anywhere all weekend. Todo el fin de semana. Ah, todo el fin de semana. Todo el fin de semana. No, no, ningún lugar no fui todo el fin de semana. Fin de semana. Then I eh, just... Solamente estuve en casa y estudié para um, el examen de español de hoy. Perfect. Ajá, uh -huh. Megan. Um, Nuestro examen de español es ahora. Uh -huh. Lo olvidé por completo. Perfect, ajá. Uh -huh. no, no te preocupes, Yo, tú siempre tienes una A. 
Perfect. Yeah, you, you see, it's easy for you. Yeah. <laughs> easy Very lucky. You. Una se fue a cantar toda como la cigarra y el otro pobre estudiando. <risa> Igualito a mis estudiantes. <risa> Yo cantando y mis estudiantes estudiando. <risa> ok, do you have any questions here, kids, about today's lesson? Any question you have, any. Remember, tomorrow we have class. It's Friday, but we began on, on Tuesday, so we have to complete the, the week. Will be okay, at teacher. 9 a.m. 9 p.m. Uh, on time. If you don't have questions, we can go to bed to rest or to take dinner. No questions? No question, teacher. No question. No question, teacher. Okay. Question, teacher. Thank you for your attendance. You, this was a really nice class. I really enjoyed. I think uh, I hope you learned a lot, okay? Okay. okay. Gracias. Okay. Good night. 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 Good night.